എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ കെ യജു ക്ലബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലും മറ്റ് പരി മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിരന്തരം ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തുന്നത് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗുപ്ത ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർ നാണയങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെമ്പിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും മുദ്രാങ്കിത നാണയങ്ങളാണ് ആദ്യമായി അടിച്ചിറക്കിയ അച്ചടിച്ചിറക്കിയ നാണയങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര ശൃംഖലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നാണയ ഗവേഷകർ അക്കാലത്തെ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ ഇൻ ദി സിക്സ്ത് സെഞ്ച്വറി ബി സി ഓൺ വേർഡ്സ് വ എമങ്സ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ബി മൈൻഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് കോയിൻസ് ടു റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് മറ്റൊരിത് രാജാക്കന്മാരാണ് പ്രധാനമായും നാണയങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് ഇറക്കിയത് വ്യാപാരികൾ ബാങ്കർമാർ നഗരവാസികൾ എന്നിവരും ചില നാണയങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറക്കിയിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പേരും ചിത്രങ്ങളുമുള്ള നാണയങ്ങൾ ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയത് ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക നിങ്ങൾ പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻ്റെ അതായത് മുദ്രാങ്കിത നാണയങ്ങൾ അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ മുദ്രാങ്കിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നാണയം നോക്കുക ചിത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻ ഇറക്കിയത് ആരാണ് കുഷ നമ്മുടെ ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടു ഒരു മുദ്രാങ്കിത നാണയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് ആര് ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെവിടെയാണ് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി നോർത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സെഞ്ച്വറി ബി സി ഓക്കെ ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ നായ നാണയം അടിച്ചിറക്കിയത് കുഷാനന്മാരാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ നാണയം അച്ചടിച്ചിറക്കിയത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം അടിച്ചിറക്കിയത് ആരാണ് കുഷാനന്മാരാണ് സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഷാനന്മാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം അച്ചടിച്ച് ഇറക്കിയത് നാണയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയം ആദ്യം ആരാണ് അച്ചടിച്ചിറക്കിയത് കുഷാനന്മാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം അച്ചടിച്ച് ഇറക്കിയത് സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി റോമൻ നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഗോത്രവർഗ റിപ്പബ്ലിക്കുകളും നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഗോത്രവർഗ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഏകദേശം സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അപ്പോൾ ചില ഗോത്രവർഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യഥേയന്മാർ യഥേയന്മാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്പു നാണയം അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് യഥേയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രവർഗമാണ് ഈ ഗോത്രവർഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്പു നാണയങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് കുഷാനന്മാരാണ് സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നാൽ ചെമ്പു നാണയം ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയതോ യഥേയന്മാരാണ് അതൊരു ഗോത്രവർഗമാണ് ഓക്കെ മികച്ച ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണ നാണയം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയത് ഗുപ്തന്മാരാണ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പെക്ടാക്കുലർ പ്യുവർ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് വെർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഗുപ്ത റൂളേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് ദിനാർ എന്നായിരുന്നു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ കരകൗശ
ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് അതായത് നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് അഥവാ നാണയ പഠന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാണയങ്ങളിലെ എഴുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ലോഹവിദ്യ തുടങ്ങിയവ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിരവധി തെളിവുകൾ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി തെളി തെളിവുകൾ ചില എന്താ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നഗരങ്ങളിൽ പല മികച്ച നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ ഉത്തരം കാണേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ടു ബി ആൻസേർഡ് ബൈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചരിത്രകാരമേ എന്ത് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊത്തുലിഖിതങ്ങൾ വഴി യാത്രക്കാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ വുഡ് പാസേഴ്സ് ഹാവ് ബൈ ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടു റീഡ് ദീസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടുതൽ പേരും നിരക്ഷരായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വേർ പ്രോബ്ലി നോട്ട് ലിറ്ററേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം പാഠലിപുത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാകൃത ഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമോ ഡിഡ് എവരിബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പ്രാകൃത യൂസ്ഡ് ഇൻ പാഠലിപുത്ര അപ്പോൾ പാഠലിപുത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃത ഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമോ ഓക്കെ ഭരണാധികാരികളുടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഭരണാധികാരികളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കപ്പെട്ടോ ബുഡ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി കിങ് ഹാവ് ബീൻ ഫോളോഡ് ഭരണാധികാരികളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടി ചരിത്രകാരന്മാരിതിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അശോകന്റെ മനം മാറ്റവും തീവ്രവേദനയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശാസനകൾ കലിംഗ കലിംഗയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് കലിംഗ യുദ്ധം കലിംഗ എവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒറീസയിലാണ് ഒറീസ ഇന്നത്തെ ഒറീസയിലാണ് കലിംഗ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഒറീസയിലാണ് കലിംഗ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കലിംഗ യുദ്ധം നടന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അശോകൻ മനമാറ്റം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അശോകന്റെ മനമാറ്റവും തീവ്രവേദനയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശാസനകൾ കലിംഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനും ചരിത്രകാരന്മാര് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ചരിത്രകാരന്മാരിനെയും തെളിവുകൾ അവിടെ നിന്നും കിട്ടേണ്ടതും അവർ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഓക്കെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിലെ തെളിവുകളുടെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ എവിഡൻസസ് കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിലെ തെളിവുകളുടെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷനുകളാണ് നമുക്ക് കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഫെയിൻലി എൻഗ്രേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് പല കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിലും എന്താണ് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മേ ബി ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് കൊത്തുലിഖിതങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചില അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എക്സാക്ട് മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ്സ് നോട്ട് നോൺ അതിലെ വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നു കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടിരുന്നു മറ്റൊന്ന് നോട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെസിഫേർഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എല്ലാ കൊത്തുലിഖിതങ്ങളും വായിച്ചെടുക്കാനോ വിവർത്തനം ചെയ്യാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ മെനി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഹാവ് നോട്ട് സർവൈവ്ഡ് ദ റെവേജസ് ഓഫ് ടൈം പല കൊത്തുലിഖിതങ്ങൾക്കും കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ ശിലാഫലകങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൺഫ
inscribed available and last point politically or economically significant was not necessarily recorded in the inscription adayid rashtriya paramayitto allengil sambathik paramayitto ulla karyangal yadum thane endayana krithyamayitto oru ligidangalilum endu cheyittulla record cheyittundayirunnilla kottu ligidangal allengil kotti vechittundayirunnu appo endana rajyathinte rashtriya paramayittullo allengil sambathik paramayittullo yadoru vidathilulla karyangalum endu cheyittundayirunnilla inscriptionsgalil എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊ കൊത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മഹാജനപദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലേ നമ്മൾ മഹാജനപദങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അശോകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അശോകന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ നാണയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ വ്യാപാരവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ശില ശിലാശാസനകൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ അവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന വൺ മാർക്കിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം